Jest powszechnie wiadomym, że Chińczycy wyspecjalizowali się w kopiowaniu zachodnich technologii. Wielu z Was słyszało o chińskich podróbkach, takich aut jak BMW, Volkswagen, Land Rover, ale zapewne mniej osób wie, że Chińczycy podrobili również polskiego poloneza. Jak do tego doszło i co z tego powstało, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, że polonezy produkowane w warszawskiej fabryce FSO były eksportowane do blisko 40 krajów na całym świecie. W tym, zgodnie z danymi podanymi na stronie Wikipedii, najwięcej trafiło właśnie do państwa środka. Ponad 40 tysięcy sztuk. Stąd nietrudno znaleźć w internecie zdjęcia pokazujące rodzime Polski na chińskich tablicach rejestracyjnych. Jednym słowem, Chińczycy mieli sporo egzemplarzy naszego cudu motoryzacyjnego, na którym mogli się wzorować. Jednak sam proces kopiowania był stopniowy. Zaczęło się od poszczególnych części, aż w końcu postanowiono pójść na całość i stworzono zupełnie nowy samochód na bazie nadwozia FS Polones. I tak chiński producent ciężarówek Don Fang Gong rozpoczął piracką produkcję FSO. Chińska fabryka nie była jednak w stanie skopiować słynnego silnika OHV, a może po prostu nie chciała, widząc, że to jest padlina. I tak chińscy inżynierowie zainspirowali się wczesną wersją poloneza, stworzyli pojazd w wersji sedan i kombi i to jeszcze przed tym, jak takowe modele zostały zaproponowane przez polskiego producenta. Z drugiej strony to byłby bardzo interesujący proces, gdyby polonez Atu i Kombi powstał jako kopie chińskich kopii oryginalnego poloneza. No dobra, nie idźmy tą drogą. Efektem kserowania wyrobów FSO były modele Yito LT5022, sorry za wymowę, nie znam chińskiego, czyli wersja sedan produkowana od początku lat 90. oraz Yito LT5021 będący wersją tego pierwszego, ale z nadwoziem typu kombi. Wyposażono je w silniki 1,5 litra o mocy 68 koni mechanicznych. Warto przypomnieć, że prototyp poloneza w wersji sedan zaprezentowano w 1982 roku w Polsce, bazując na modelach 1300 i 1500. W 1994 pokazano kolejny prototyp na bazie modelu Karo, natomiast finalnie polonez Atu wszedł do produkcji dopiero w 1996 roku. Z kolei pierwsze prototypy poloneza z nadwoziem typu kombi pokazano na międzynarodowych targach motoryzacyjnych w 1994 roku, a seryjny montaż rozpoczęto dopiero w 1999 na 3 lata przed definitywnym zakończeniem produkcji. Biorąc to pod uwagę, jeśli Chińczycy posiadali kopię poloneza w wersji sedan i kombi już na początku lat 90., oznacza to, że jako pierwowzór musieli brać polonezy wysłane do nich na początku lat 80., o czym świadczyć może również charakterystyczna dla Borewiczów zaślepka znajdująca się na słupku C. Gdy jednak Porównamy model Yito LT5022 do poloneza Atu. Okaże się, że jest on również dłuższy od polskiego auta. Kolejnym elementem odróżniającym jest inaczej wyglądający przód oraz inny kształt przednich reflektorów. Sama Wikipedia twierdzi, że przedni pas nadwozia pochodził z samochodu Volkswagen Santana. Co ciekawe, kopiując poloneza nie stworzono klasycznej wersji hatchback. Jednak Chińczycy poszli krok dalej i zaprojektowali jeszcze jedną wersję inspirowaną polonezą. Był to również samochód w wersji kombi, tylko że dużo mniejszy. Konkretnie chodzi o model LT6390, który miał niecałe 4 metry długości i zdecydowanie węższy rozstaw osi, mniej więcej taki jak włoski Fiat Uno. Jak wiemy, FSO nie miało w tym czasie w swojej ofercie auta w mniejszym rozmiarze, ale z drugiej strony, patrząc na zdjęcie chińskiego samochodu, trudno nie dostrzec inspiracji polonezem. Podsumowując, polonez polski jest tylko z nazwy. Wszyscy wiemy, że został zaprojektowany na bazie Fiata przez włoskich projektantów. Był natomiast wyjątkowy, ponieważ produkowany w 100% w naszym kraju, Ok, wiem, była jeszcze produkcja w Egipcie, ale to był bardziej montaż do Egiptu, wysłane były gotowe zestawy, a pojazd nazywał się Nasser Polonez 1500. Początkowo Poldon był marzeniem Polaków w latach 90. zwykłym wołem roboczym i tanim i wstydliwym wozidłem dla Kowalskiego, by w końcu pełnić rolę zimowego wojownika, a obecnie klasyka za miliony monet i jak widzicie dotyczy to nie tylko tych egzemplarzy z początku produkcji, ale i karo plusów wyprodukowanych po 2000 roku. Polska motoryzacja może nie stworzyła takich pojazdów jak BMW czy Land Rover, niemniej 
I tak doczekała się chińskiej pirackiej wersji. Chociaż i aż tyle. Sukces? Być może. A ile w całej tej historii jest prawdą, tego na 100% nie jestem pewien. Na dowód jest tylko kilka zdjęć polonezopodobnych wyrobów oraz parę artykułów w internecie. Przygotowując ten materiał obejrzałem sporo filmów z ulic Pekinu i Szanghaju z lat 80. i 90. i najbliżej co znalazłem do podróbki poloneza to te kilka niewyraźnych klatek. Czyżby to był Dongfang, coś tam LT5022? Możliwe, ale głowy nie dam. Na zakończenie jeszcze taka smutna konkluzja. Fabryka Dongfangong to obecnie Ito Group, czołowy chiński producent maszyn rolniczych. Same Chiny są obecnie potęgą motoryzacyjną, produkującą setki modeli samochodów. Nic więc dziwnego, że na platformę do produkcji Izery, polskiego samochodu elektrycznego, wybrano właśnie chińską firmę Jili. Tymczasem, gdzie jest FSO? W... Dzięki za oglądanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Cześć!